没想到啊，没想到，娱乐圈最被祝福的一对又来好消息了，这发展速度也太快了吧！当初二人恋情一经曝光，全网狂喜，佳偶天成啊，让我们掌声欢迎白敬亭和宋轶。其实这对特别有意思，恋情曝光之前，狗仔就大声敲锣宣告会公布三次男星和二次女星的恋情，并且保证会得到所有人的祝福。网友切，娱乐圈恋情有啥好吃惊的？结果大家也不想这么客，可是白敬亭和宋轶一起去白敬亭父母家吃饭了耶，而且饭后两人一起回白敬亭新家了耶，最后白家还集体为宋轶庆祝生日了耶。据说白敬亭父母特别喜欢宋轶，希望两人直接奔着结婚去，进展就是这么顺利。我围观一圈后，差点把份子钱都随进去。众所周知，白敬亭出道六年，此生最爱的只有球鞋，人送外号祝孤生。宋轶更不用说了，内娱最抢手的嫂子，独自美丽家，从不作妖加零绯闻女星。曾经，李某峰、郭麒麟、马天宇、胡歌、杨洋,洋、张艺兴等各家粉丝都希望自家哥哥能娶到宋轶。谁能想到，在去年1 1点1一这天，嫂子争夺战由白敬亭方宣布胜出，并且强势图版热搜，抢嫂子白哥是真上啊！白敬亭和宋轶这回在一起，几乎可以断定是因喜生情。去年六月份，两人主演的《长风渡》宣布开机，算是第一次认识。缘分到底多神奇呢？两人在片场租的房子是同一个小区的，所以这部戏里是谈恋爱的。到了戏外还是这样谈恋爱的，并且谁能抵抗这种你追我躲、拉拉小手无无厌尽的现实偶像剧情节啊？所以这部剧开拍不到三个月，两个陌生人已经到了互穿对方的品牌衣服、穿情侣同款、用同款风扇的地步。据粉丝统计，宋轶穿了36次白敬亭的品牌，这是什么野外代言人？所以这是公费恋爱对吧？而且这一对真的太好磕了。宋轶浅发一条微博：“紫色最梦幻。”后脚白敬亭就把自己的头发染成紫色。可恶，不是没谈过恋爱吗？到底谁教他的？关键是连头拍的狗仔都陷进去了。从来没拍过这么老实的男明星，平时就是打游戏、篮球，偶尔带女朋友回家吃饭。怎么说？咱们小白单身这么多年是有原因的哈，但一招让无数人羡慕也是有原因的。毕竟按照宋轶之前对男友的标准，成熟的、稳重的，精神上互相输出的，一米七到一米九，比他黑不能比他瘦，会烧烤、铸铁锅、会拍星空。咱会发现小白是几乎不吻合啊。别的不说，宋轶居然要求男友会铸铁锅，这下沙雕网友们都按捺不住了，开始纷纷出动。白敬亭平时健身举铁，原来举的是这个铁。冷知识：宋轶经常被人误叫成宋铁。大家都知道白敬亭爱鞋如命，家有球鞋上千双，人生座右铭是头可破，鞋不能踩。可怎么还有人问出这种伤天害理的问题啊？下面请白敬亭正面回答，并且开始脑补，要是宋轶踩一下小白的球鞋，白敬亭爱归爱，闹归闹，借咱别拿鞋开玩笑。然后这这对的 CP 名也是大乱炖，白送一白到底，一白遮百丑，净红一瞥白居易。还有人说这俩人的孩子得多白啊，甚至有人连孩子名字都想好了，就叫白居易吧。我说网友们也是比自己脱单还开心哈。而说到孩子，最近这一对的恋情好像又有了重大进展。前几天，宋轶在社交平台晒出了两张摆拍的照片，她趴在桌子上展示出绝美的侧脸。值得一提的是，大家却注意到了桌子上的手机相册里面还发现了白敬亭的照片。该消息一出，迅速引发热议。宋轶原本是想晒自己的美照，忽略了后面的照片。放大看会发现，这几张照片与白敬亭的他拍照非常雷同，衣服也是一模一样。此前，白敬亭曾在社交平台更新了多张度假照，他头戴渔夫帽，身穿黄色衬衣搭配短裤，这是一张他拍照。那么照片是谁拍的呢？很显然，肯定是宋轶了。有网友爆料，其实两人是去三亚旅游了。没过几天，宋轶也更新了度假照，网友把两人入住的酒店都给扒了出来。网友透露，他们入住的是三亚某酒店，照片都是在这里拍摄。宋轶头上的花也是在花园所摘。两人互相摆拍，但社交平台只发个人照片，不官宣恋情，着实有些说不过去啊。有人调侃宋轶、白敬亭一起出去度假，竟然一张路透照都没有发出来，这届游客可不行啊，真是太失败了。
，有博主还拔出了两人的穿搭。白敬亭身上的黄色衬衣将近两万，手镯也要九千多。宋毅的裙子是去年的款，两人穿的都是大牌。最抢镜的是白敬亭的腹肌，有网友调侃，看上去像画的。其实白敬亭与宋轶应该是上个月去的三亚，目前宋轶已经进组了，正在与罗云熙拍摄《言心记》，之前还有狗仔拍到两人聚餐的画面。众所周知，宋轶与白敬亭已经谈了大半年，去年十一月，狗仔拍到白敬亭爸爸帮儿子搬东西，最后宋轶和父子俩一起回家吃饭，两人不但同居了，而且还见了父母，进展的相当快。紧接着还有网友爆料称，两人已经登记结婚了，但粉丝却指出，结婚信息是 P 图，双方都在事业的上升期，肯定不会那么急着结婚。但就在这时，余悸晒出了一段视频。6月6日，有余悸晒出了一段在深夜拍摄的视频，其中女星宋轶罕见现身医院做检查，身边还有多位助理陪同，引起诸多网友热议。当天，宋轶打扮得很低调，穿着半袖长裤，还戴了帽子、口罩、舞的严实，似乎并不想被路人认出来，全程都很低调。虽然宋轶如今已经三十三岁，不过她将身材管理得特别好，甚至有些过于纤瘦了，侧面看去好似一块平板，身影像个少女。据拍摄的虞姬透露，宋轶深夜与多位工作人员一同去医院检查，似乎是做了抽血采样。几人全程都比较淡定。随后，宋轶捂着手臂离开了医院，乘车离开。虽然看宋轶的状态很好，不像是身体抱恙，但她此次去医院检查，还是不由得让人担心她的身体状况。不知道宋轶到底怎么了？值得一提的是，翻阅宋轶常用的社交平台，发现她自打5月27日就停更，没有再更新。最后一则动态还是她去三亚旅游时晒出来的。宋轶与白敬亭的恋情闹得沸沸扬扬，两人也没有避嫌，一起同游三亚。有网友因为白敬亭跟宋轶太般配，调侃两人尽快官宣恋情，然后结婚生娃一条龙完成。但也就是打那之后，宋轶的社交账号停更，又去了医院，不知道是不是在三亚旅游时发生了什么呢？对此，不少网友也自发开始猜测，粉丝们认为宋轶应该就是做了正常的体检，没有什么问题。但也有网友往怀孕这方面猜想，调侃宋轶跟白敬亭是不是要升级当爸妈了？虽说两人如今是同住爱巢，此前还一起见过了男方家长，甚至被传出要官宣恋情、领证登记的各种传闻。不过这些消息都没有经过宋轶与白敬亭的证实，而且如今双方都处于事业巅峰期，压了不少戏要拍摄，估计两人应该不至于如此不明智，选择在这个时间段怀孕或是结婚。话说回来，如今白敬亭正在厦门工作，没有陪伴宋轶，由此看来，女方应该并无大碍，不然白敬亭应该会第一时间陪伴左右。总之，白敬亭与宋轶何时官宣恋情或者结婚生子，都是他们个人的选择，大家不必催促，也不用着急。那么，为什么大家对这对 CP 如此喜闻乐见呢？或者说，为什么宋轶突然成了内娱嫂子之光呢？首先，从外形看，宋轶算是内娱情侣瓜的长相。加上女星中数一数二的白皮，真的，宋轶是白到掏凉那种。最绝的是腰身比，有网友在一张图上简单画两条线，就得出一个震惊的结论：她的头跟腰一样大小，太细了吧！再说气质，简直是清新脱俗。她身上的女孩气，像是与生俱来的。要知道，今年三十三岁的宋轶还比白敬亭大四岁。在娱乐圈，宋轶也一直以一种近乎隐身的状态存在。你说他红得晚，但他二十岁就出道了，在李少红版《红楼梦》演香菱，对戏的是杨幂、杨洋,洋等后来的顶流。但宋轶的选择很独特，没有趁热打铁狂接戏，而是回学校念书，并且选择了最踏实的一条路，进入北京人民艺术剧院工作。现在流量能哄抢的北京人艺铁饭碗，在当初可是实打实的演艺圣地。那一年只录取了两个人，其中一个就是宋轶。仁义的老师评价他在学校里就是个拼命的孩子，放弃了更多演艺机会的宋轶是在话剧舞台上磨练的，稳扎稳打。直到2015年《伪装者》爆火，胡歌身边那个美丽娇俏的姑娘于曼丽成为了所有人的焦点。接下来还有《庆余年》中可爱伶俐的京都第一才女范若若，人气盖过了女主李沁。《赘婿》中闻香软玉的苏檀儿也吸引了不少路人。你会发现，宋轶的表演功底要比大部分小花好，古灵精怪与神沉委婉都有底子在。而这些几乎命中网友对优秀小花的评判标准。
，漂亮温柔气质好，有点天赋又努力，安静演戏零绯闻。最要命的是他还不作妖，请问哪家粉丝不想要这种嫂子啊？反过来，宋轶选择白敬亭也是一样的，他是演戏上上综艺，除了捣鼓球鞋外，几乎没有幺蛾子。所以当下每一对公布恋情的 CP， 其实都是对彼此的路人缘的检验。毕竟全网祝福与全网劝分，就像一枚硬币的正反面。在遍地爱豆塌房的时代，私生活单纯已经成了最可贵的吹点。白敬亭曾说过，自己对恋爱的态度是喜欢才主动，对结婚的态度更诚恳了。长长久久，你会发现这话从他口中讲出来特别真诚。就像何老师曾问白敬亭，什么时候会觉得身边有个伴真不错？他回答：看到美好风景的时候，不管怎么说，他算是找到一起看风景的人了吧？祝好，不结婚真的很难收场。